na nga. I went home to the Philippines last April and May so that I could be with my family, go on vacation, do some self-care, and finish some passion projects. Pero alam niyo ba kung ano nangyari sa akin sa Manila? Kung hindi niyo ako sinusundan sa Instagram and Facebook, nako grabe, nagkaroon ako ng cancer progression while I was there. So, twice akong na-ospital, I paid out of pocket because my insurance is only covered here in California and talagang agaw buhay levels. So, talagang natakot ako dahil puro tusok, hiwa, higa, antibiotic, gamot. Woo! Kala ko game over na. So, thank you Lord at hindi pa magpapakabait na po ako, Char. <laughs> Pero yes, super thankful ako na umayos naman yung pakiramdam ko. At nakabalik pa ako dito sa Amerika kung saan talaga yung treatment ko. Ganyan ang buhay ng cancer survivor, guys. Parang hindi mo siya ma-predict kung anong mangyayari. So, minsan kapag may masakit o may naramdaman ka, parang feeling mo, ito na ba yun? Ito na ba yun? So, puti naman. At hindi pa daw. Hindi ko paro time. Sana mahaba pa. Tuloy lang ang pagdadasal natin. And hindi ko na lang muna ikakwento sa inyo what exactly happened in Manila because I would like for you guys to just watch out for this documentary I'm producing with an awesome crew. It's entitled Beautiful Scars. So if you guys have been subscribing in my YouTube, nandito yung full preview and AVP and the teasers. So right now, we are eliciting sponsorships and collaborations, partnerships, para matapos namin yung documentary kasi hindi pa siya tapos. Kailangan po ng pondo. Kasi alam niyo ma, kung gusto niyo maganda ang documentary, dapat pondohan natin talaga, di ba? So I hope we find the right partners. Or sana manalo na lang ng loto, ng sweepstakes. Okay, magkaroon ng sugar daddy, char. <laughs> Pero anyway, abangan niyo po yung Beautiful Scars. And if you want to know more information, you can visit our official website, www.beautifulscars.info. So this documentary talks about the different stories of breast cancer survivors based in the Philippines from all walks of life, as well as the real deal about the breast cancer landscape in the Philippines. So I hope maraming ma-inspire at marami ang mamulat ang mga mata sa talagang totoong sitwasyon ng breast cancer sa Pilipinas. I think it's about time we do something about it kasi ako mismo first time na experience ko siya nung umuwi ako at hindi siya madali, hindi siya maayos. So sobrang pasalamat ko na lang na nakalipad ako pabalik dito sa US. I've been here since end of May. And right now, I'm just recovering. I'm focusing on healing and recovering because I really went through a lot in Manila. So, take it easy muna and focusing on projects and resting and treatment. Yung bago kong treatment medyo hmm, harsh sa katawan. Talagang ang hirap in-navigate. Parang gusto ko na lang lagi mahiga. Tamad-tamaran lang ang level. So, talagang kailangan i-push ang sarili. Talagang push, Jamie! Labas! Magparaw! Maglakad! Huwag tayo maging mom bad! Kailangan mo maging sexy pa rin! Mga ganyan na. Ganyan na mga levels, guys. Ang hirap. Ang hirap-hirap. Ay! Yun ang mga ikikwento ko dito sa vlog ko, guys. Yung mga transitioning to midlife. Parang, hmm, hindi pala siya kadali. Ano, no? Talagang meron kang mga hanash na hahanap-hanapin mo yung katawan mo at lakas mo nung kabataan mo. Pero kailangan natin tanggapin ang evolution, sabi nga nila. Ganon. But yeah, anyway, I have been back and healing continuously. Thank you to, to your prayers and support, you guys. Salamat sa mga patuloy ang pagsusuporta at pagdadasal at pagbigay ng mga positive wishes and I am currently here in my new apartment in San Diego with a roommate yung mga nanonood sa akin sa Instagram stories and Facebook alam niyo naman before nagkaroon ako ng roommate sa dating apartment ko na may OCD tsaka germophobe kaya oh my gosh ang hirap niyong pakisamahan ibang levels so ngayon lumipat na ako dahil hindi ko talaga kaya ang kanyang pagiging anal with things and ngayon I'm with a very very cool roommate living here in the LGBTQ area in San Diego so super saya ang daming ganap very chill ang mga tao so yan yun ang mga ganap sa akin ngayon guys ganun na nga Ganun na nga ang mga kwento. Mga midlife ek-ek na. Mga survival mode na. How to stay healthy. How to live long. Mga ganyan samantalang noon. Outfits, makeup, boys, gene. Ganyan. Nag-iiba na guys. Tipo pati buho ko. Imikli na. Tipo naka long sleep na dati. Mga plunging-plunging. Nakamaong na ako ngayon. Samantalang noon. Mini skirt. Naku, yan na. Tinatawag na ako ng midlife. Oy! Anyhow, Ganun na nga guys, I'm safe and sound here in San Diego and marami pa akong ipikwento sa inyo. 
dito sa aking YouTube. I hope you stay subscribed and like this video, comment, share, basta spread the word. And I hope to see you guys on my next vlog. Meanwhile, I shall get going and continue living the San Diego LGBTQ life. Bye! Bye!